తెలంగాణ రాష్ట సమితి వ్యవస్థాపకుడు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రజలు తనకు కట్టబెట్టిన అధికార పీఠాన్ని తన తనయుడు కల్వకుర్తి తారక రామారావుకి కట్టబెట్టాలనే కృతనిశ్చయంతో ఉన్నారనే వార్తలు అధికార పార్టీలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి తెలంగాణ రాష్ట ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ కు మరో నాలుగేళ్ల పాటు పాలించే అవకాశం ఉంది పార్టీలో కింగ్ ఆయనే కేసీఆర్ కనుసైగే ఆ పార్టీ నేతలకు శిలాశాసనం పార్టీలోనూ ప్రభుత్వంలోనూ ప్రజల్లోనూ ఎదురులేని మనిషిగా కీర్తి గడించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన వారసుడి ఎంపికకు ఎందుకింత తొందరపడుతున్నారు రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్షాలను చావుదెబ్బ తీయడానికే ఆయన వ్యూహాలను సిద్దం చేశారా మంత్రులకు శాసనసభ్యులకు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల బాధ్యత పూర్తిగా అప్పచెప్పడం వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమై ఉంటుంది కౌన్సిలర్లు కార్పొరేటర్లు మేయర్ల గెలుపుకు మంత్రి పదవికి ముడిపెట్టడం వెనుక వ్యూహం ఏమిటి రెబల్స్ ను బుజ్జగించడం వెండుపోటు రాజకీయాలను గమనించే బాధ్యత ఎమ్మెల్యేలకు అప్పగించారు అంతేకాదు ఈ ఎన్నికల్లో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా ఎవరిని ఉపేక్షించబోనని హెచ్చరికలు సైతం జారీ చేశారు సీఎం మార్పు ఖాయమనే ఊహాగానాలు పార్టీలోనూ మీడియాలోనూ విస్తృతంగా వినిపిస్తున్న సమయంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మున్సిపల్ ఎన్నికలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం అన్ని వర్గాల్లో చర్చాంశనీయంగా మారింది భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు తెలంగాణ రాష్ట సమితికి పోటీనే కాదని ఆ రెండు పార్టీల విషయం పక్కన పెట్టి టీఆర్ఎస్ గెలుపుకు కృషి చేయాలని కేసీఆర్ చేసిన దిశా నిర్దేశం పార్టీ శ్రేణులను విస్మయపరిచింది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ఫలితాలు రాష్టంలో ముఖ్యమంత్రి మార్పుకు కారణం కాబోతున్నాయని కొత్త చర్చకు దారితీశాయి ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కారు స్పీడుకు బ్రేకులు పడకపోతే వెంటనే కేసీఆర్ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తారని తారక రామారావుని ముఖ్యమంత్రి పీఠం ఎక్కిస్తారని పార్టీ శ్రేణులు చెవులు కొరుక్కుంటున్నాయి కేసీఆర్ కు తన కుమారుడిని ముఖ్యమంత్రిగా చూసుకోవాలన్న కోరిక ఈనాటిది కాదు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో మొదటిసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ రాష్ట తొలి ముఖ్యమంత్రిగా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొద్ది కాలానికే రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు ఖాయమనే ప్రచారం జోరుగా సాగింది కల్వకుంట్ల కుటుంబం నుంచే ఈ వ్యాఖ్యలు వినిపించాయని సోషల్ మీడియాలో కథనాలు వినిపించాయి ముఖ్యమంత్రి పీఠం నుంచి కేసీఆర్ దిగిపోయి తారక రామారావుని సీఎం చేయాలనే బలమైన డిమాండ్ కుటుంబం నుంచే వచ్చిందని అయితే పార్టీ శ్రేణులు ఈ ప్రతిపాదనను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాయని వినికిడి పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి కేసీఆర్ తో కలిసి అడుగులేసి ఆయన కష్టసుఖాల్లో భాగస్వాములైన అనేక మంది సీనియర్ నేతలుండగా తెలంగాణ ఉద్యమం వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడకుండా అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసిన కేటీఆర్ ను అందలవెక్కించడం అన్యాయమనే వ్యాఖ్యలు వినిపించాయి ముఖ్యంగా కేసీఆర్ మేనల్లుడు హరీష్ రావు పార్టీ కోసం చేసిన కృషిని కల్వకుంట్ల కుటుంబం మర్చిపోరాదని హితవచనాలు సైతం పలువురు పార్టీ నేతలు బహిరంగంగానే వ్యాఖ్యానించారు దీంతో కేసీఆర్ ఆయన కుటుంబం ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై వెనకడుగు వేసింది ముఖ్యమంత్రిగా ఐదేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తి కాకుండానే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లారు కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రజల సంపూర్ణ విశ్వాసాన్ని చూరగొని అఖండ మెజారిటీతో కేసీఆర్ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించారు ముఖ్యమంత్రిగా రెండోసారి బాధ్యతలు స్వీకరించిన కేసీఆర్ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేయడం ప్రారంభించారు దానిలో భాగంగానే పార్టీ వ్యవస్థాపక నాయకులను దూరంగా ఉంచడం ప్రారంభించారు ప్రధాన నాయకుడు మాజీ హోంమంత్రి నాయిని నరసింహారెడ్డికి ఎన్నికల్లో టికెట్ సైతం ఇవ్వలేదు హరీష్ రావు వర్గంగా ప్రచారం జరిగిన ఈటల రాజేందర్ తో పాటు పలువురు బలమైన నేతల ప్రాబల్యాన్ని నియంత్రించడం మొదలు పెట్టారు వ్యూహాత్మకంగా మేనల్లుడు హరీష్ రావు కుమారుడు కేటీఆర్ కి మంత్రి పదవులు ఇవ్వలేదు పార్లమెంటు ఎన్నికల బాధ్యతను అప్పగించాననే నెపంతో వారికి మంత్రి పదవులు ఇవ్వలేదు హరీష్ రావు వర్గాన్ని కేటీఆర్ ను వ్యతిరేకించే నాయకులకు పార్టీలో ప్రభావాన్ని క్రమక్రమంగా తగ్గించారు పార్టీలో కేసీఆర్ వారసుడు తారక రామారావు మాత్రమే అనే నేతలను ముందు వరుసలో నిలబెట్టారు కడియం శ్రీహరి ఈటెల రాజేందర్ నాయనిళ్లను వెనక నిలబెట్టారు టీడీపీ నుంచి టీఆర్ఎస్ లోకి జంపు చేసి మంత్రి పదవి కొట్టేసిన ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు వంటి నేతలతో రావాలి కేటీఆర్ కావాలి ముఖ్యమంత్రి అనే స్లోగన్లు పదే పదే మీడియాలో వచ్చేలా వ్యవహరించారు మరోవైపు మంత్రి కేటీఆర్ ప్రతి జిల్లా మంత్రులతో రహస్య భేటీలు జరపడం స్థానిక నాయకత్వాన్ని తన వైపు తిప్పుకునేలా మంథనాలు జరపడం జరుగుతోంది
సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకే ప్రతి జిల్లాలోనూ కేటీఆర్ రహస్య మంతనాలు జరుపుతున్నారని స్థానిక నేతలు కార్యకర్తలను ముఖ్యమంత్రి మార్పునకు స్వాగతించడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారని పార్టీ వర్గాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది మున్సిపల్ ఫలితాల్లో కారు జోరు చూపిస్తే వెంటనే కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావడం ఖాయమని ఒకవేళ ప్రతికూలంగా ప్రతికూలంగా ఉంటే కొద్దికాలం వాయిదా పడుతుందని కార్యకర్తలు భావిస్తున్నారు ఏది ఏమైనా మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల తరువాత కేటీఆర్ సీఎం కావడం ఖాయమని టీఆర్ఎస్ నేతలు విశ్వసిస్తున్నారు కలవకుర్తి కుటుంబ జ్యోతిషుడు సైతం కేటీఆర్ ను ఈ రెండేళ్లలోగా సీఎం ను చేయాలని లేని పక్షంలో ఆయన సీఎం కావడం కష్టమని చెప్పారని అందువల్లే కేసీఆర్ కొడుకు పట్టాభిషేకానికి తొందరపడుతున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది సోనియా గాంధీకి తన కొడుకు రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేసే అవకాశం రెండు సార్లు వచ్చిన ప్రధాని పదవి రాహుల్ కు ఇవ్వకుండా సోనియా తప్పు చేశారు ఆ తప్పు తాను చేయనని కొడుకును సీఎం ని చేసి తీరుతానని కేసీఆర్ తన సన్నిహితులతో పదే పదే ప్రస్తావించారని అందుకే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి మార్పు తథ్యమని పార్టీ శ్రేణులు భావిస్తున్నారు భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు అతి చిన్న వయస్సు ముఖ్యమంత్రి జాబితాలో ఉత్తరప్రదేశ్ అఖిలేష్ యాదవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్థానం సంపాదించారు కాని వీరిద్దరి కంటే కేటీఆర్ చిన్న వయస్సు కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి పీఠం పగ్గాలు చేపడితే గిన్నిస్ రికార్డులోకి చేరే అవకాశం ఉందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి